क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर जो कि बेस्ड है सिनर्जिक बॉन्डिंग पर इसमें अपने को फोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है और वो सीओ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सीओ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन के बारे में पूछा गया है कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ है वो किस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट रहेंगी अब जानते हैं कि मेटल आइटम के साथ जब सीओ बॉन्डेड है तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी सीओ के ए बी एमओ इलेक्ट्रॉन में उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी सीओ का बॉन्ड ऑर्डर है वो उतना ही कम होता जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होता जाएगा बॉन्ड लेंथ जो है वो उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी अब हमें देखना है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग डिपेंड किस पर कर रही है मेटल एटम की जितनी बेटर डोनेटिंग नेचर होगी सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा होगी मेटल एटम की डोनेटिंग नेचर डिपेंड करती है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पर फर्स्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो है सेकंड में ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस है थर्ड में माइनस है और फोर्थ में प्लस है मेटल की ऑक्सीजन स्टेट जितनी मोर नेगेटिव होगी उसकी एलपी डोनेशन की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी इलेक्ट्रॉन डोन डेंसिटी सीओ के एबीएमओ में उतनी ही ज्यादा आएगी मतलब सीओ का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम रहेगा और बॉन्ड ऑर्डर जितना कम रहेगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा रहेगी और इसी के बेस पर करेक्ट आंसर जो बनता है वो है थर्ड एफ सीओ होल फोर माइनस टू नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव वी हैव बीन आस्ट अबाउट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सो इफ वी सी द रिएक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 2H plus plus two electrons gives H2. Now, we have asked that E must be 0.00 volt. We know that E naught of this electrode is 0.00 volt, and N for this electrode is 2. By Nernst equation, I can write E is equal to E naught minus 0.059. Over n log of q at 25 degree centigrade. If I put the values 0 minus 0.059 over 2 log of pressure of hydrogen over concentration of H plus whole square is equal to 0. Now we are given in the question about pure water. So at 25 degree centigrade, H plus concentration in pure water is 10 to the power minus 7 molar if i put the value then it becomes minus 0.059 over 2 log of pressure of hydrogen over 10 to the power minus 7 whole square is equal to 0 or it becomes log of pressure of hydrogen over 10 to the power minus 14 is equal to 0 if i take nt log then it comes out to be ph2 over 10 to the power minus 14 is equal to 10 to the power 0 or 1 hence ph2 comes out to be 10 to the power minus 14 atmospheric so the pressure of hydrogen must be 10 to the power minus 14 atmospheric in this question so correct option of this question is option 1 is the right answer